dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 12, au tout début, vous, vous referez cette lecture chez vous, mais je vais faire juste l'initiation, un peu comme on fait le, le démarrage d'un moteur diesel, puis ça va chauffer tranquillement et vous continuerez chez vous. Voici ce que Saint Paul dit. Sœurs et frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est toujours le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. À celui-ci est donné, grâce à l'Esprit, le langage de la sagesse de Dieu. À un autre, toujours pas l'Esprit, le langage de la connaissance de Dieu. Un autre reçoit dans l'Esprit le don de la foi. Un autre encore, des pouvoirs de guérison dans l'unique esprit. Un autre peut faire des miracles. Un autre est un prophète. Un autre sait reconnaître ce qui vient vraiment de l'esprit. Une autre qui s'appelle Elisabeth Kindelman. Il y, a des, il y a des Elisabeth ce soir ici. J'en connais au moins une. Mais celle-là, c'est Elisabeth Kindelman. À elle, notre Seigneur Jésus, en passant par sa mère, lui donne encore d'autres grâces qui nous invente un autre chemin toujours pour converger vers le même Christ. Je sais que dans cette église de ce soir, il y a des gens qui entendent parler de la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie pour la première fois. Voilà pourquoi je demande pardon aux anciens, aux fervents anciens et anciennes, de me permettre de répéter à leurs oreilles ce qu'elles savent, ce qu'ils savent déjà. Mais c'est pour dire à ceux-là qui entendent aujourd'hui pour la première fois parler de la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie, de leur dire que c'est un mouvement d'église, d'église catholique romaine, reconnue par les autorités de l'église catholique romaine, que ce n'est pas une secte souvent c'est un pieux catholique, dès qu'ils entendent parler d'un nouveau mouvement, dès qu'ils entendent parler d'un mouvement de spiritualité, « Oh, mais ça c'est une sainte. » Non, ce n'est pas une sainte. Il m'a d'entendre des gens, pour, pourtant très cultivés dans le domaine de la foi, dire « Oh, le renouveau charismatique, oh, c'est des sainte. Oh, la mirage immaculée, c'est de, de la magie. Oh, les, 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 les de... Non, c'est ce que Saint Paul vient d'appeler les dons variés qui servent le même esprit. Oui, permettez-moi donc de dire que la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie trouve son origine dans les révélations faites par le Seigneur Jésus à la Vierge Marie à Elisabeth Kindelman entre les années 1961 et 1982. Ces révélations sont consignées dans le journal spirituel qui m'a été offert gracieusement par les responsables du mouvement au niveau, au niveau du Canada. Et moi aussi, j'apprends comme vous qui apprenait pour la première fois. Moi aussi, j'entre dans la profondeur de la spiritualité de ce mouvement. Et j'ai honte. Pourquoi Parce que, depuis le temps de mon séminaire, 
J'ai été ordonné le 11 juillet 1992 à Bafoussam, au Cameroun. Donc ça fait à peu près 18 ans. Et depuis le temps de mon séminaire, on nous a enseigné que les mouvements de piété, que la piété populaire est importante, que les mouvements d'action catholique ne doivent jamais être méprisés par les pasteurs qui doivent apprendre à les connaître, à les accompagner pour faire grandir la foi des fidèles. Et il n'y a pas longtemps, je m'entretenais avec un prêtre au sujet de la flamme, du mouvement Flamme d'amour du cœur de Marie. Ce prêtre m'a dit, vois-tu Syriaque, nous fermons les églises hein? dimanche. Les effectifs sont, se rapetissent progressivement, une espèce de décroissance. Mais regarde, quand il s'agit de la piété populaire, elle ne décroît pas. Peut-être que l'église du 21e siècle ne sera sauvée que par la piété populaire. Je vous assure, un prêtre me l'a dit il y a moins de deux semaines. Et le 18 octobre dernier, notre Saint-Père, le Pape Benoît XVI, a écrit une lettre d'encouragement à tous les séminaristes de la planète. Et, bien sûr, je ne suis plus séminariste, mais tout ce que notre Saint-Père dit, je le lis avec plaisir. Et quand je me suis mis à lire cette lettre, à un moment donné, j'ai entendu le Saint-Père me redire les choses que j'avais déjà entendues au temps de mon propre séminaire. Lettre de bonne... Je ne vais, bien... vais pas vous la lire entièrement. De toutes les façons, je vais la laisser aux responsables. Si vous leur en voulez une photocopie, elles vous en feront. Lettre de Benoît XVI au séminariste. Le pape a adressé lundi 18 octobre 2010 une lettre aux séminaristes du monde entier. Sur un ton très personnel, Benoît XVI leur dresse un portrait du prêtre d'aujourd'hui. Il commence la lettre, cher séminariste. En décembre 1944, lorsque je fus appelé au service militaire, le commandant de la compagnie demanda à chacun de nous quelle profession il, envisa il envisageait pour son avenir. Je répondis que je voulais devenir prêtre catholique. Le sous-lieutenant me répondit, « Alors, vous devrez chercher quelque chose d'autre. Dans la Nouvelle-Allemagne, il n'y a, a plus besoin de prêtres. » Je savais, dit le Saint-Père, que cette Nouvelle-Allemagne était sur le déclin et qu'après les énormes dévastations apportées par cette folie dans le pays, il y aurait plus que jamais besoin de prêtres. Le pape continue. Mais pourquoi est-ce que je vous lis cette lettre À cause du numéro 4. Le numéro 4. Écoutez ce qu'il dit à ce numéro 4, au séminariste. Mais, à moi aussi prêtre, à vous aussi. Chers séminaristes, Maintenez en vous la sensibilité pour la piété populaire qui est différente selon les cultures, mais qui est aussi toujours très semblable parce que le corps de l'homme est en fin de compte toujours le même. Certes, la piété populaire tant vers l'irrationalité, parfois même vers l'extériorité. Pourtant, l'exclure est une grande erreur. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé de venir présider cette soirée. Au nom de ma vocation, au nom de mon sacerdoce, au nom de mon baptême, je ne pouvais pas refuser parce que le pas me rappelle que ça aurait été une grande erreur, une grave erreur de le refuser, de maîtriser, de mépriser la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Ça c'est mon petit commentaire et je laisse mon commentaire de côté et je lis la lettre du Saint-Père.